Der bor inde i stuen, som hedder Svend. Og jeg ved også, at han spiller klaver, fordi det hører jeg tit mange gange, når jeg går i bad om morgenen. Svend, Svend, man kan da gå. Ja. He is a musician. Og så hører han altid musik, og så har han meget dygtig klaverspiller, faktisk, tror jeg. Ja. Det er altså god musik. I think one day he's going to be a very fine pianist. Han synger også lidt selv. Det må også ske. Og så har han altid nogen på besøg. Nu kan vi jo ligesom følge med i alt. Vi kan dum, 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 dum. Ej, det er blødt. Er du going to be en arkitekt? Og så ved jeg, at Svendt har gjort meget ud af sin lejlighed. Han har bygget meget om på den. Han larmer vanvittigt meget, og han spiller helt sin klaver. Jeg synes, det er fint, altså. Jeg synes, det er godt, at han spiller klaver. Jeg synes kun, det er hyggeligt. Han gør det virkelig meget. Det siger du nu. Nej, men det synes jeg. Nej, jeg forhører mig altid sådan lidt forsigtigt, når jeg generer nogen, og jeg har kun fået rus. <laughs> altså, min nabo er inde ved siden af. Det er Kimi. Jeg kan huske, hvad den anden hedder. Jeg kender egentlig ikke så meget til, fordi jeg tror, at de læser i Grand Bank 2 og enormt sportsyn, så jeg er altid meget glad og frisk ud. Og vi hilser begejstret på hinanden. Så har vi købt sådan et... Øh... Lexikon, hvor vi sådan set skulle kunne alle musklerne, alle de der bitte, bitte, bitte små nogen og senerne, og hvor de sad fast hen på knoglerne, og jamen, altså det var helt ordentligt. Vi skulle simpelthen kunne alt det der uden Men altså, man kunne det jo. Utroligt nok. Okay. Hvad er det for noget? Er det hjernen? Det skal vi ikke kunne. Som idrætsstuderende, de ved jo, hvad man skal spise. De ved, at man skal have godt med kulhydrater om morgenen, havregryn og brød. Og så ved man, at man skal spise grønt, ikke? bananer. Og hvad har vi ellers? Og vi har også her en lille køleskab. Og der, der har jeg en bog, som jeg engang fik til min fødselsdag. Jeg tror, jeg var 12 år gammel. Og det er Den Lille Samfundslag. Og jeg har den, fordi at jeg ikke sådan helt tror på det perfekte i det samfund, vi lever i. Så har vi selvfølgelig masser af grøntsager. Og jeg vil godt, godt indrømme, at pålægtschokoladen er min. Og så har jeg også øh, Frontex, nogle lykkepiller. Og det er også, øh, sådan, hvis der skulle opstå et nødt tilfælde. An extremely uh, nice chap, charming fellow, and uh, I saw him. Uh, I saw him here. Yeah, I saw him on television. Hej og velkommen til Hul igennem. Du kan opleve video og filmproduktioner, som alle sammen er lavet og produceret i den danske videoundergrund. He's an uh, extremely good presenter. Very nice fellow. Jeg har måske for nylig hørt en enkel kort sekvens af en lyd, der kunne minde om et seksuelt lyd var. Okay. Ellers har jeg aldrig hørt noget, og det undrer mig simpelthen. Hvad var det for noget sex, det kunne være? Jamen, det var bare sådan en rytmisk lyd, som sådan lidt madrassagtig. Som jeg tænkte, gud, har jeg fået et sexliv. De her hus hernede, som hører til skolen, det er altså ved at blive reddet ned. Og jeg har, jeg har både sådan, der har, for forleden dag, der var sådan øh, stadig tagkonstruktionen, man kunne se. Og så kom man sådan til at tænke på, at det var nok sådan, at husene så ud. I London eller i Tyskland, eller sådan dengang, der blev bumpet helt massivt. Øh, der er også et eller andet sørgeligt over sådan et hus, som ikke rigtig indeholder mere, som er ved at dø. Kom 
for to år siden, så begyndte telefonen her i lejligheden at ringe jævnligt hver nat, op til tre gange, uden at der var nogen, der sagde et ord i røret. Og jeg prøvede at ringe til telefonselskabet for at finde ud af, om de kunne oplyse mig, hvem det var og sådan noget. Men det kunne de ikke, fordi det var hemmeligt nummer. Og så da Laura flyttede ind for et år siden, så syntes hun, det var ret sådan, uhyggeligt. Og så var der en, en veninde, jeg har, som sagde, at det var en sag for politiet. Så jeg meldte til politiet, og de øh, sagde, at jeg skulle skrive ned øh, tidspunkterne. Så anskaffede jeg mig sådan en her. Kniv herinde i soveværelset i til decideret nødstilfælde. Min nabo, han hedder Bowie, og det er sådan et meget attraktivt navn, han har. Bowie? Jeg ved ikke, om han hedder David til fornavn, men jeg tænker altid på ham som David Bowie. Do you have any relation with uh, David Bowie, the singer? I don't think so. My, my brother, on the other hand, he, he thinks we have. <coughs> But uh, I don't, personally, I don't think so. Bowie, som jo simpelthen er det sødeste menneske for den jord. Manden med voksansigtet. Han er en lidt ældre herre. Jeg var born in England, confirmed in the church, the English church. Og han har også noget med musikken at gøre, vi er. Han har spillet... I enten Kleinet eller for godt. Here's the flute. And uh, my pride and joy. This is the, the diamond of the symphony orchestra. Oh. Uh, uh, of course, uh, as a flautist, uh, I'm bound to say that. Meget sød mand, meget sød, øh, gammel, ældre mand. Uh, og en gang med den, der kommer hjem, så giver han mig sådan nogle små æbler. Because he once told me that, that you gave him an, an apple, and he was so glad was about he? that. Well, uh, it was he? Yeah. It was a pear, actually. Oh. But, but, but um, uh, I'll be only too pleased to give him more pears. Or, or if he likes apples, yeah, I'll buy some apples. Jeg har så også mødt ham nogle gange, hvor han er ved, og øh, han står og sådan lidt underlig i døren, og kan ikke greb, hverken komme ud eller ind, og så viser det sig, at han står med fire skraldeposer, som han skal ned med. Og så prøver han sådan at, at, at lukke døren efter sig, så man ikke kan se. Så jeg har sådan en formodning om, at der måske er er sådan lidt snavs på hylderne i hans lejlighed måske. Men at han sådan, altså han prøver ligesom at holde stilen på en eller anden måde, og det synes jeg, han gør meget fint. På fjerdersalen, der bor du, og der bor du sammen med din kæreste. Øh, og jeg ved godt, hvad du laver. Du går på filmskolen. Og Laura, hun kan rigtig godt lide at sy tøj. Lav kan jeg også, øh, måske fordi han er kommet og har lånt noget værktøj af mig. Det er en meget sjov historie, hvordan vi to mødtes. Øh, at jeg lige var flyttet ind, og jeg lige havde revet sådan et køkkenskab ned ude i køkkenet og smidt ud på trappen, så der lå en masse træ derude. Og så bankede jeg på, der var han lige flyttet ind. Han var simpelthen ved at sætte lejligheden i stand. Og spurgte om jeg måtte få det der, de der trælister der. Og så øh, kunne jeg kende ham, fordi han er jo tv-vært. Og så begyndte vi at snakke film, og så skulle jeg op og se din film. Og så fik jeg noget rødvin. Og så for den dag, det, det er et år siden, eller sådan noget, blev vi rigtig gode venner. Og ved siden af tror jeg, Simon bor, som øh, også hilser på. Han er hypersportsmand, der altid kommer gående med et eller andet, en eller anden form for sportsudstyr. Et øh, surfbræt, eller en våddragt, eller altid et eller andet. Han er sådan en sportsmand. Men... Ja, men helt sikkert, for det kan man høre på den måde, han løber op ad trappen. Han har en kajak. Og så nogle gange kl. 11 om aftenen, så kommer han slæbende med en kajak på trappen. Derudover så er der en i opgangen, som jeg har glemt det, men som også er en ældre herre. Som er en lidt sjov fætter. Han, han, han laver nogle ting med folks cykler, og, og han virker sådan... Ofte sådan et panetten med nogle ting i den her opgang, og i andelsboligforeningen som sådan. På 
Paul Olsen, jeg kendte for at være lettere sindssyg. Han, øh, jeg ved ikke om det er muligt længere, jeg ved at jeg flyttede ind, der gik han ned i kælderen og skruede pæler, pærerne løs, øh, for at spare på strøm ned i kælderen. Og så åbner han konsekvent alle vinduer for, at øh, han har en eller anden teori om, at hvis alle vinduer åbnes, så brænder bygningen ikke så hurtigt, hvis du udbryder brænden. Det forholder sig, så er vi sådan noget modsat. Hvad jeg har fået at vide, det kan også godt være, det er et så, øh, så har han vist været gammel fotograf eller sådan noget. Og han kan vist godt lide at tage billeder af sådan noget ildebrænde og sådan nogle ting. Man kan i hvert fald høre ham, at han går op, øh, når han kommer hjem. Han har sådan en speciel måde at gå på, nemlig han, han går meget, meget, meget langsomt. Og, og trapperne knirker ret meget derude. Så man kan bare høre sådan midt om natten. Så stopper han op på afsatsen lige herude. Og øh, bare står i et til to minutter, og man... Man øh, tror ligesom, man falder i søvn igen nærmest, og tror, når man så er han nok gået videre. Og så kan man høre efter to minutter, så fortsætter han op. Så han bare stået derude, og man ved ikke, hvad han har lavet. Hvor? Har du ikke lige lyst til at snakke med mig? Og så skete der det for 14 dage siden, så øhm, blev vi vækket kl. 8 om morgenen af politiet, som Øh, bankede på vores dør, og så spurgte de, om øh, telefonen havde ringet i nat. Og så sagde vi ja, den havde lige ringet kl. 5. Og så sagde de, så må han være deroppe, sagde politiet. Og så gik de op på 5. salen, og så var det simpelthen Paul Olsen op på 5. salen, som har ringet til os hver nat i øh, to år. Og de bankede på døren derop og øh, øh, sagde, at han skulle åbne, og de vidste, at han var derinde. De kunne høre, at han var derinde, men han ville ikke åbne, og de blev ved og troede med at slå døren ind og stak politiskiltet ind af brevsprækken. Øh, og så fik de ham til sidst til at åbne efter 10 minutter eller sådan noget. Hvorfor har du ringet til mig hver nat i to år? dem, at det var øhm, for, at jeg skulle se, hvordan det er at blive chikaneret. At hver gang jeg holder fest, så er det for at chikanere ham personligt. Det er holdt op nu. Telefonen er holdt op med at ringe. Det er virkelig skønt.